র্যাব কর্মকর্তা বা যাদের উপরে সরকার যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিয়েছে তারা আসলে কেমন আছেন আমি তাদের সাথে চলাফেরা করি না শুনেন আমার আমি যেগুলো বলছি মিলিয়ে নিয়ে নিশাব র্যাব কর্মকর্তাদের উপরে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশন হয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে চরম মানবাধিকারের লঙ্ঘনের দায়ে তারা অভিযুক্ত এবং প্রথমে বলি এটা দুঃখজনক ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি এটা স্বাভাবিক আমরা উই ওয়ার এক্সপেক্টিং সামথিং লাইক দ্যাট বিকজ আমরা যদি বর্তমান সরকারকে দেখি যে সরকারের অনেক কর্মকাণ্ড তারা অনেক দিন থেকে প্রতিবাদ করে আসছিলেন বাংলাদেশের মানুষ জানেন যুক্তরাষ্ট্রের ডিসিশনটা সত্য না মিথ্যা এবং আল আই মিন ফর্চুনেটলি ওর আপনার ইন্টারেস্টিংলি এইটি পার্সেন্ট মানুষ ডাইরেক্টলি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের ডিসিশনটা সঠিক এবং সত্যিকার অর্থে এই ডিসিশনটা আপনার একদম অন দ্য বেসিস অফ ট্রু এভিডেন্স অর ফ্যাক্টস তারা সেটা কাজটা করেছেন আমি দুঃখ প্রকাশ করছি বিকজ আমি আমি এজ এ বাংলাদেশি হিসাবে এটার প্রথম কারণটাই হলো যে আমাদের দেশের দুঃখজনক ঘটনা এটাই যে আমাদের দেশের একজন বর্তমান পুলিশের প্রধান যিনি আইজিপি হেড অফ পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এবং একটা দেশের বাংলাদেশের মতো অভ্যন্তরীণ শান্ত শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে যে বাহিনীর প্রথম যে কাজটা করে থাকে তার নাম হলো পুলিশ বাহিনী তো তাদের উপর এসেছে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আমরা বিশ্বাস করেছি যে বাংলাদেশের মানুষ সবাই এটাকে আপনি যদি যেদিন থেকে এই আপনার স্যাংশনটা হয়েছে সেই স্যাংশনের পর থেকে যদি বাংলাদেশের অ্যাক্রস দ্য বোর্ড নিউজ পেপার মেইন স্ট্রিম মিডিয়া থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা কাজ করেন মানুষের যে রেসপন্স ওভারওয়েলম সত্যিকার অর্থে মানুষ এটাকে মনে করেছেন যে এটা সত্যিকার অর্থে এটা একটা রাইট ডিসিশন হয়েছে আনফর্চুনেটলি এটা বাংলাদেশের মানুষ যারা তারা মনে করেন কিন্তু আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে তারা যে ডিফারেন্ট ভাব দেখে এখন আমি বলি যে এটা কেন হতে পারে এটা এক্সপেক্টিং ছিল এই জন্যই যে আমি মনে করি যে বর্তমানে বিশ্বের জন্য একটা লাকি জিনিস যেটা আমরা বলি সৌভাগ্যবশত যে ডেমোক্র্যাটসরা বর্তমান বাইডেনের মতো ব্যক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন এই মুহূর্তে এটা প্রথম কারণটা হলো যে ডেমোক্র্যাটরা তারা বলেছেন বাইডেন তার আপনি যদি দেখেন এটা কিন্তু হঠাৎ আসেনি আপনি যদি ওনার নির্বাচনী মেনুফেস্টো দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন উনি কিন্তু নির্বাচনী এবং ডেমোক্র্যাটসরা কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার চরম এবং ঘুর বিরোধী সত্য কথা বলছি যারা আমেরিকাতে থাকেন অথবা যারা আমেরিকার রাজনীতি খোঁজ রাখেন তারা জানেন যে কর্তৃত্ববাদী বা অথরিটারিয়ান বা টোটালিটারিয়ান গভর্নমেন্টের কমপ্লিটলি অপোজ করে থাকে যুক্তরাষ্ট্র এজ এ কান্ট্রি হোল অ্যান্ড অন টপ অফ ইট ডেমোক্র্যাটসরা তারা এটা কখনোই পছন্দ করেন না তারা ঘুর বিরোধী এই বিষয়গুলোতে নিয়ে এবং বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা চলছে যতই সরকার বলুক না কেন না আমাদের এখানে নাই আমেরিকান এম্বেসি বা সিআইএ তারা যে রিপোর্ট দেয় প্রতি বছর পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে তারা জানে বাস্তবতা বাংলাদেশে আমি মনে করি বহির্বিশ্বে কোনো দেশ যদি বাংলাদেশ নিয়ে সবচেয়ে ভালো খবর রিপোর্ট দিয়ে থাকে তার নাম হচ্ছে আমেরিকা এটা সবাই জানে আমরা আচ্ছা আমি জানি হয়তো আমেরিকাকে বেশি রেপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে আসলে আমেরিকাকে কিছু রেপ্রেজেন্ট আমরা করছি না বাস্তবতার চেয়ে অনেক গুণ বেশি মানে কমই বলছি তারা জানেন যে বাংলাদেশের কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আগের মতো নাই যে কোনো দেশের রিজিম চেঞ্জে গিয়ে কারণ এখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র কমপ্লিটলি আপনার সরে এসেছে যে রিজিম চেঞ্জ করা তারা লিবিয়াতে গিয়ে তারা বিপদে পড়েছেন তারা আফগানিস্তানে গিয়ে বিপদে পড়েছেন তারা ইরাকে গিয়ে তারা বিপদে পড়েছেন তারা মোটামুটি অন্য জায়গা থেকে যেখানেই গেছেন তারা দেখছেন যে এগুলা করে তাদের লাভের চেয়ে তাদের ক্ষতির পরিমাণটা ট্রিলিয়ন অফ ডলার তারা খরচ করেছেন ট্রিলিয়ন ওয়ান ট্রিলিয়ন ইজ ইকুইভেলেন্ট টু ওয়ান থাউজেন্ড বিলিয়ন ডলার গাইস ওয়ান থাউজেন্ড বিলিয়ন ডলার কল্পনা করতে পারেন আপনি এটা কল্পনা করেন ওয়ান ট্রিলিয়ন তারা অলমোস্ট টোটাল তারা প্রায় ফাইভ পয়েন্ট ফোর ট্রিলিয়ন ডলার তারা খরচ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো দিক এখানে তারা আপনার বাকি রাখতে পারতেন না যদি এটা ইন্টারনালি তারা খরচ করতেন যারা ট্রাম্প এই বিষয়গুলো তারা নিয়েছেন তারা পার্টিকুলারলি রিপাবলিকানরা তারা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা বিষয়ের বা অভ্যন্তরীণ যে আমেরিকান ইস্যু নিয়ে তারা সবচেয়ে বেশি মাথা কামায় অন দা আদার হ্যান্ড না যুক্তরাষ্ট্র সেটা করে থাকে তবে ডেমোক্র্যাটসরা এগুলা বেশি অনেক জিনিসগুলো জানেন না যেগুলো আমাদের বাংলাদেশের পত্র পত্রিকা থেকে খবর পান বাস্তব অবস্থা কি আমি আপনাদেরকে আজকে বলবো তারা স্যাংশন দিয়েছেন অনেক দিন থেকেই এগুলা যাচ্ছিল এবং আমার যে সিনেটর এখানে আছেন আমার সিনেটর যিনি আপনার বব মেনেন্ডেস আমার আই হ্যাভ মেট হিম টোয়াইস উনি কিন্তু এই কমিটির একজন সিনেটর যা আপনার হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটি যেখানে তারা 
সাজেস্ট করেছেন রিকমেন্ডেশন দিয়েছিলেন র‍্যাবের বিষয়ে আপনার হস্তকে পড়া হস্তকে মানে কি মানে অ্যাকশন যাওয়ার জন্য অনেক দিন তারা যুক্তরাষ্ট্র আপনার তারা যে পরবর্তী যে এর আগের যে প্রশাসন তারা এটা করেন নাই তারা এখানে বসে রয়েছে কারণ ট্রাম্প ওয়ান কাইন্ড অফ কর্তৃত্ববাদীতে বিশ্বাস করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বা বিকজ অফ তাদের ইনস্টিটিউশনাল ইনস্টিটিউশনস ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস অর পাবলিক ইনস্টিটিউশন উনি কিছু করতে পারেন নাই আনফরচুনেটলি দিস ইজ হোয়াট উই ওয়ান্টেড অফ বাংলাদেশ তো সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা হলো তারা স্যাংশন দিয়েছেন স্যাংশনটা বর্তমানে আমাদের পুলিশের আইটিপি সবচেয়ে দুঃখজনক হলো এটার জন্য আমাদের রাজনীতি এই দূষিত রাজনীতিটা কতটা ভয়ঙ্কর এই যে বেঞ্জির সাহেবরা বা যারা অফিসাররা আমাদের এরা কিন্তু চৌকস অফিসার এদের যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আপনি তুলতে পারবেন না আনফর্চুনেটলি শুধুমাত্র এই দূষিত রাজনীতি আমাদের এই এই সেরা সন্তান যেখানে তারা বলছেন যে আপনার গ্রেট সয়েল অফ সান অফ সয়েল যারা বেঞ্জির আহমেদকে নিয়ে তারা পোস্টার করতেছেন বাস্তবতা বলছে হতে পারতেন তারা কিন্তু এই রাজনীতির এই প্যাচে পড়ে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমাদের এই আমাদের আর অনেক বড় বড় আপনার প্রতিভাবান যারা রাষ্ট্র আপনার কোটি কোটি টাকা খরচ করে আজকে তাদেরকে এই জায়গা তুলে এনেছে শুধুমাত্র এই দূষিত রাজনীতির কারণে আজকে এরা বুলুন্ডিত হতে যাচ্ছে নিজের নিজেরাও শেষ হচ্ছে পরিবার এবং আমাদের রাষ্ট্রটা আমাদের এত পয়সা পাতে খরচ হয়েছে তাদের পিছনে সব আপনার একদম বিনাশ হয়ে যাচ্ছে বেঞ্জিন আহমেদ অফিসার হিসাবে মেবি হিজ এ গ্রেট বাট উনি যে কাজ করেছেন র্যাপ থাকা অবস্থায় একদম সরকারের সরকারের একজন একজন অদস অধীনস্থ একজন সরকারের না পলিটিক্যাল পার্টির হিসাবে উনি কাজ করেছেন উনি করতে পারেন না সেটা স্যাংশন দিয়েছেন এই স্যাংশন দিয়ে বলা এটাই যে আপনাদেরকে মানে হুঁশিয়ার করে দেওয়া এবং আরো অনেকেরই স্যাংশন আসছে আজকে শুনেছি আপনার জাহাঙ্গীর কবির নানক যে উনার নাকি আপনার ভিসা বাতিল করেছে আরো অনেকে লিস্টে আছেন যারা আমরা খবর পেয়েছি এবং এই বিষয়ে আমি পোস্ট করেছিলাম স্যাংশন আসার আগেই কিন্তু আওয়ামী লীগ অমনি গালি হয় আচ্ছা এই স্যাংশনে যারা যতই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন না কেন উনি হুমকি দিচ্ছেন যে আপনার আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে আসলে তারা কি করতে পারেন চায়নার মতো রাষ্ট্র কিছু করতে পারে না রাশার মতো দেশ কিছু করতে পারে না আপনারা কি করবেন এগুলো বলে এগুলো কোনো বলে কোনো লাভ আছে বেগম পাড়ায় কবে যাবেন প্রেপারেশন ইজ আন্ডার ওয়ে আব্দুল মান্নান ব্রাদার আপনারা আমাদের একটু ধৈর্য ধরেন আমাদের সব কিছু সিস্টেম করে আমাদের কাছে তবে আমরা বেগম পাড়াতে যাচ্ছি কনফার্ম করে দিচ্ছি আমরা যাচ্ছি আমরা যাব আমরা সেখানে গিয়ে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ ইন অ্যাকর্ডেন্স দ্য কেনেডিয়ান ল আপনাদেরকে সেখান থেকে আমরা লাইভ দেব দেখাবো আপনাদেরকে প্রধানমন্ত্রী সেই লুটপাটকারীরা কিভাবে স্বর্গরাজ্য আপনার গড়েছে বেগম পাড়া কেনাডার বেগম পাড়াতে ভীষণ এই কথা আসছে আমাদের এই যে কর্মকর্তার উপরে স্যাংশন হলো তারা তারা কিন্তু নাইট মেয়ার তাদের জন্য নাইট মেয়ার মানে হচ্ছে বাংলাতে কি বলে এটাকে মানে একজন দুঃসহ আর দুর্বিসহ রাত যাকে বলে কেন স্যাংশন যাদের উপরে দেওয়া হয়েছে এরা ওয়ান কাইন্ড অফ মানে গড়বন্দি হয়ে গেছেন এখন কিভাবে এরা আর কোথাও যেতে পারবেন না এখন পুলিশের আইজি হিসাবে আইজিপি হিসাবে বেঞ্জির আহমেদ হয় কোন দেশে যেতে পারবেন তবে সেটা স্পেশাল স্পেশাল অর্ডার ছাড়া বেঞ্জির আহমেদ যেতে পারবেন না কারণ এই কারণ কি আপনি দেখবেন আপনি যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা কোনো দেশে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন তারা কিন্তু একটা হ্যাভি এভার বিন ডিনাইড এন্ট্রি ইন ফর টু এনি কান্ট্রি ফর এক্সাম্পল ইউনাইটেড কিংডম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কান্ট্রি যারা আছে এটা বলে থাকে কিন্তু যে আপনি এর আগে কি কোনো দেশ আপনাকে ভিসার থেকে ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে রিফিউজ করেছে বা এর আপনাকে এন্ট্রি ডিনাই করেছেন বেঞ্জির আহমেদকে আপনার আজকের সত্য হলো এই ঘটনাটা সেটা কি সেটা হলো যে বেঞ্জির সাহেবকে কিছুদিন আগে প্রায় মাস খানেক আগে দুবাই থেকে অর্থাৎ দুবাই এয়ারপোর্ট থেকে আমেরিকা গামিত ওনার মেয়ের কাছে আসার পথে ওনাকে আপনার যুক্তরাষ্ট্র ইমিগ্রেশন অথরিটি ওনাকে কিন্তু বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে বিমানে উঠতে দেয়নি এই এই কথাটা কিন্তু কেউ প্রকাশ করেনি বাংলাদেশের কোনো মিডিয়া কিন্তু আমরা শুনেছিলাম কনফার্ম হতে পারিনি বলেই এই বিষয়ে আমরা কথা বলিনি তবে আমি জানি কয়েকজন পোস্ট করেছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে যারা আরো ক্লোজলি খোঁজ রাখেন এই বিষয়গুলো কিন্তু বাস্তবতা হলো এরপর থেকে যদি বেঞ্জির সাহেবের ডক্টর বেঞ্জির মানে আমাদের পুলিশের আইজিপি বেঞ্জির সাহেবের আচার আচরণ দেখেন যে উনাকে উনি নিজেকে একজন ভালো মানুষ বা এবং কর্মকর্তা হিসাবে আপনার প্রতিষ্ঠা করে অনেক চেষ্টা কিন্তু করেছেন আপনার হাবিলদারের বসে সাথে বসে খেয়েছেন অনেক কর্মকাণ্ড নিয়েছেন অর্থাৎ জনদরুদি এবং সেরাক্ষরদাতা হিসাবে উনাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন আপনারা যদি বিগত এক মাস আগ থেকে বেঞ্জির সাহেবের কর্মকাণ্ড দেখেন অনলাইনে পুলিশ হিসাবে পুলিশের আইজিপি হিসাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে ডালমে কোচ কালা হয় অর্থাৎ মানে আপনার এই কিসের করে এই বলে না একটা কিসের করে খেয়ে আমি কলা কলা গোয়াল করে খেয়ে আমি কলা খাই না মানে উনি নিজেকে সেরা করদাতা প্রকাশ করে নিজেক
এবং যা দেই অলমোস্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে মিথ্যা এখনো হয়নি আর আমি কনফার্ম না হয়ে কোন সূত্র থেকে আমি কিন্তু তথ্য দিই না আমি আমি কোনো কিছু প্রচার করি না কেউ যদি বলতে পারেন আসেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করেন আমি যদি বুক করে থাকি আই উড ডেফিনেটলি সিক ফর গিভনেস অর আই উড সে সরি টু ইউ টু অল অফ ইউ যার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আমি কখনোই কাজ করি না কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ওনাকে দুবাই থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিল ইউএস ইমিগ্রেশন অথরিটি কোনো দেশে যদি ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন এটা এটাই প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে আপনি কি কোনো দেশ থেকে রিসেন্টলি ডি এন্ট্রি মানে ডিনাই মানে আসার যে ডিনাই এন্ট্রি দিয়ে ডিনাই করেছে কিনা কোনো দেশ ইমিগ্রেশন মানে অথরিটি যদি এটাতে আপনি ন বলেন তাহলে তত্ত্ব লুকালেন কিন্তু এটা বেরোয়ে যাবে আর যদি বলেন ইয়েস দেন ইউ গেনা ডিটেল ইউ হ্যাভ টু ডিটেল ইট আউট ওয়েন ইউ গেনা ডিটেল ইট আউট দেন দে উড নো দ্যাট ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ব্যান ডিউ দেন ইস এ নাইট মেয়ার ইউ ডান এই যে আপনার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এরপরে আপনার আমেরিকা তারা যে কাজটা করেছেন এটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ আপনারা কখনোই এটাকে বল বুঝবেন না এবং কিছু কিছু আপনার দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ যারা এটাকে প্রচার করে থাকেন আমেরিকার এটা রিজিওনাল পলিটিক্স এই সেই নানান কিছু বলে থাকে এটা বলে থাকেন তারা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতা কোনো কাজ করবে না আপনি কেনাডা দেখিয়ে দিয়েছে যে আপনি যত শক্তিশালী হন না কেন আপনি পৃথিবীটা আপনাদের জন্য ছোট হয়ে আসছে দুর্নীতিবাজদের জন্য এবং সবচেয়ে লাকি এবং আমি প্রাউড অফ ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট বাইডেন দ্যাট উনি এই মুহূর্তে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন উনি এই মুহূর্তে কারণ কি আপনাকে আমি বলি সেটা হলো যে এই ভদ্রলোক জো বাইডেন ওনার যে আরো কিছু সিনেটার আছে তারা এবং আপনি ধরেন এখানে আলেকজান্ডার অকাশিও নিউ ইয়র্ক থেকে কোর্ট করে যাচ্ছে তারপরে আছে আপনার ইলহান অমর রাশিদা টাইপ এবং একটা একটা গ্যাং আছে এরা এরা সারা বিশ্বে কর্তৃত্ববাদী যত সরকার আছে তাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এরা আমাদের জন্য আশীর্বাদ কিন্তু আজকে আমি আবারও বলছি এবং মৌ টু সি ইস নট দ্য এন্ড দিস ইজ দ্য বিগেনিং অফ আপনার actions towards the authoritarian or totalitarian or democ sorry autocratic or semi autocratic or ferocious or or faces or undemocratic governments trust me this is the beginning this is not the end this is the beginning the many more to come now if we can pursue more then the more actions will come out on them karon jara lutpat kari bishwas koren ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিই প্রেসিডেন্ট ওবামা যখন ক্ষমতায় আসলেন উনি ক্ষমতায় আসার পরেই উনি বিজনেসকে আপনার রেগুলেট রেগুলেট করে দিলেন রেগুলেট হচ্ছে আপনি যদি আমেরিকাতে কোনো টাকা আনতে চান এবং ব্যবসা করবেন বা যাই করেন আপনাকে বলতে হবে ওয়ে ডিড ইউ গেট দ্য মানি ফ্রম কোন জায়গা থেকে আপনি টাকাটা পেয়েছেন বলতে হবে ট্রাম্প আসার পরে এটাকে ডিরেগুলেট করে দিলেন অর্থাৎ যখন আপনাকে সোর্স অফ ইনকাম তারা জিজ্ঞেস করতো না ইউ ক্যান বি এ ব্ল্যাক মার্কেটার ইউ হ্যাভ ইউ ক্যান বি এ স্মাগলার ইউ ক্যান বি এ খিলার ইউ ক্যান বি এনিথিং আপনি মানি নিয়ে আসতে পারবেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেটা করেছিলেন আমরা জানি আপনারা সুবিধা ভোগী যারা আছেন এই বর্তমানে এই কর্তৃত্ববাদী লুটপাটকারী দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন ব্যবস্থা বা সরকার ব্যবস্থার তারা এগুলো করেন তারা করবেন কারণ আই ইউ গেট পেইড ফর দ্যাট বাট টেক এ লুক এট দ্য সিনারিওস কামিং ইন দ্য ফিউচার ওর এহেড অফ আস আপনি সরকার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমকি দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রকে এই করবেন সেই করবেন যুক্তরাষ্ট্রকে কি করতে পারে বাংলাদেশ আমরা জানতে চাই মানে আমরা জানতে চাই তাদের আউল টেক প্রাইড অফ বেইং এ বাংলাদেশি দ্য উই হ্যাভ এ পাওয়ার উই ক্যান ডু উই ক্যান উই ক্যান থ্রেট ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা লেট আস নো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইফ নট স্টপ নন সেন্স অ্যান্ড বোলশিট এবং আপনি এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের মুমিন সাহেব সিলেটেরই সন্তান কৃতি সন্ত কৃতি ফ্যামিলি থেকে উঠে আসা তবে একটু নন সেন্স টাইপের কথাবার্তা বলা অভ্যাস ওনার অনেক আগ আগ থেকে আছে এবং আমি একটা জিনিস মনে রাখবেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন নির্বাচিত করতেন আমি সাত বছর আগে প্রধানমন্ত্রী কোনো মানুষকে সিলেক্ট করলে বলতাম থ্যাংক ইউ বিকজ আই নো হ্যাশ ইউ ডু দ্য মাচ বেটার জব বাট বর্তমানে আমি জানি প্রধানমন্ত্রী কাকের আপনার পোস্টে বসান ইমরাল ডিসক্রেসফুল ইনকম্পিটেন্স ল্যাক অফ প্রপার হিউম্যানিটি এই ধরনের মানুষ ছাড়া তো এদেরকে উনি দেন উনি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনি যুক্তরাষ্ট্রে সারা লাইফ কাটিয়েছেন এখানে এবার আপনার যদি কথাবার্তা যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে হয় যাগুলো আমি শুনেছি আমি লজ্জিত আপনি এদেশে ছিলেন আপনি কিছুই শিখতে পারেননি দিস ইজ আ প্রবলেম ওয়াই শিখতে না পারার প্রথম কারণটা হলো আপনি আসলে মেইন স্ট্রিমে কোনোদিন কাজই করেননি আপনার জাতিসংঘে আপনার যে দূত নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি করতেন তাহলে এই দেশটা কিভাবে পরিচালিত হয় আপনার জানার কথা হ্যাঁ এই দেশটা ফেরেস্তা কান্ট্রি তা তো আমরা বলছি না ভালো মন্দ নিয়েই তো প্রত্যেকটা দেশ আছে এটা তো ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি উনি আপনি জানেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুধুমাত্র গ্রিন কার্ডটা পাওয়ার জন্য রাখার জন্য উনি পিএইচডি পর্যন্ত করে ফেলছেন পড়ালেখার করার জন্য
You don't have to believe me. Ask them. Jabai. এই কথাগুলো এমরমান মাসুম বলছে বা আপনারা কি বলেন এগুলো বিষয়ে তারা যে বলে আর আপনারা কি বলেন তারা এই দেশে বসবাস করে হোক সে ডানকিন ডোনাটসও কাজ করে হোক সে রাস্তাতে আপনারা কাজ করে এখানে এখানে তো কোনো পার্থক্য নেই এভরিওয়ান ইজ ইকুয়াল এখানে এটা আপনি বলতে পারবেন না যে আমি শ্যুট করে এরা সন্ধ্যার পরে সবার মানে পরনে শ্যুট থাকে এভাবে লেদার জ্যাকেট থাকে সবার থাকে এভরিওয়ান ইজ ইকুয়াল এটা 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 আপনি বলতে পারবেন না আপনার লিগের দালানরা আছে এখানে থাকবেন না আচ্ছা আমি এই কথাগুলো বলি ওই যে বলছেন যে আপনার তারপরে আপনাদের সজীবদের জয় আপনি এখানে কি করেন সজীবাজের জয় আর আপনারা আপনার আত্মীয় স্বজন এখানে যুক্তরাষ্ট্র কেন কেন অন্য দেশে যায় না পৃথিবীর সবচেয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশ যদি হয় এখানে কি করেন আমি জয় সাহেব আপনি যে এই যে কোটি কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে এখানে নিয়ে আসছেন এখানে কেন ওয়ার টু গো ব্যাক টু বাংলাদেশ এখানে থাকেন কেন আমি এটা আমি 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 জানতে চাই আপনার কাছে আপনার তো এখানে থাকার কথা নয় এত এত সীমাহীন সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড পিপুল মিসিং ইন আমেরিকা কল্পনা করতে পারেন কতটা মিথ্যা আপনার আপনার বানোয়ার কথাবার্তা বলে আমেরিকার মিসিং আমেরিকার পুলিশে নিয়ে নেয় আমি আমি এখানে তাকে আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সজীব অজয়কে একটা পুলিশের ঘটনা যদি জুডিশিয়াল প্রসেস সারা প্রসিডিওর সারা শেষ হয়েছে দেখাতে পারেন আমাকে যে শাস্তি দেবেন আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি সে শাস্তি নেব আমাকে যদি বলেন আপনাকে আমি রাস্তাতে নাকে কত দিয়ে আমাকে হাঁটতে হবে আমি সেটাও করতে রাজি আছে একটা ঘটনা দেখান যে জুডিশিয়াল প্রসেস সার একটা অ্যারেস্ট চলে গেছে অ্যারেস্ট করার সাথে সাথেই আপনাকে তাকে থানায় নিয়ে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে হাজির করতে হবে তাকে রেকর্ড করতে হবে তাকে অ্যারেস্ট দেখাতে হবে দেখালে দেখাতে হবে বাকি কাজগুলো প্রসিডিওর মতো করতে হবে তাকে লয়ার দিতে হবে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে সে খাবে কিনা এগুলো আমরা জানি আপনি ব্রিটেনে দেখেন না কেন যারা ইমিগ্রেশন ডিটে আপনার আপনার ডিটেনশনে যায় গিয়ে দেখেন কি ধরনের বিহেভিয়ার তারা করে এই যে আমাদের প্রতিদিন বাংলাদেশে আসছে মানে ট্যাক্সাস বর্ডার হয়ে আপনার ক্যালিফোর্নিয়া বর্ডার হয়ে আসছে আমি কত জনের সাথে কথা বলি এই সেদিন একজনের সাথে আমার আমার অনেক কোন কথা হয়েছে বলতে গেলে আমার আত্মীয় উনি উনি আসছে টেক্সাস বর্ডার হয়ে উনাকে উনি কি করেছে তার পুলিশ কিভাবে তার সাথে বিহেভিয়ার করেছে একটা অভিযোগ দেয় নাই পুলিশের বিরুদ্ধে কি বলবো আমি আপনি জিজ্ঞেস করেন যারা যারা এখানে বর্ডার হয়ে আসছে তো এখানের মিসিং আর পুলিশের ঘটনা যদি আপনারা জয় সাহেব এবং আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসে বাংলাদেশের ঘটনার সাথে মিল করেন এই যে একটু আগে আমি দেখেছি হাত করা পর অবস্থায় তার হাতে ব্যথা পাইছে টু মিলিয়ন ডেমারেজ দেওয়া হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে এটা কোনো অবস্থাতেই এভাবে না যে আমি শর্ট করে ফেলে গেছি ব্র্যাবের মতো খালে দলে ফেলে গেছে নাও ইট ডাজেন্ট হ্যাপেন লাইক দ্যাট যদি এটা হতো আমরা একদিনও এখানে বসবাস করতে পারতাম না একদিনও এখানে থাকতে পারতাম না আপনারা আমি যে কথাগুলো বলছি ব্রিটেন বলেন আমেরিকাতে বলেন এগুলো এভাবেই চলে এই রাষ্ট্রগুলো একদিনও এখানে বসবাস করতে পারতাম না গোর থেকে দূরে নিয়ে যেত আমাদেরকে এসে এই পাগলগুলো আজকে এত বছর এই দেশে থাকার পরেও যে কথাগুলো বলে এটা লজ্জাজনক যে কিছু শিখেনি তারা দিস ইজ দ্য প্রবলেম ফর আওয়ার পলিটিশিয়ান্স যারা বিদেশে থাকেন তারা এই বাংলাদেশি মেন্টালিটি থেকে এবং এই যে এই যে পশ্চিমা দেশের সিরিয়াস সুন্দর সিস্টেম আছে কিছু শিখতে পারেননি এরা বলতে গেলে এক ধরনের জেলে বন্দি অবস্থা এখন এই মর্তে আছেন এরা কোথাও যেতে পারবেন না এদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এদের সন্তানরা যখন কোনো দেশে পড়ালেখা যাবে সেখানে যখন প্রমাণ আপনার দিবে যে তাদের বাবা বাবা অমুক তারা সেখানেও বিপদে পড়বে অবরোধ করা হয় চায়নার উপরে অবরোধ ভেনিজুয়েলা কিউবা মিয়ানমার ইরান লিবিয়া ইরাক আপনাদের কিছু হবে না কারণ আপনারা যে টাকা বানিয়েছেন সেখানে ভারতে বসে বসে খাবেন সেখানে প্রত্যেকের ভারতে মানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সেটা আমরা জানি কিন্তু বাংলাদেশকে বিপদে ফেলবেন না এদের সাথে চ্যালেঞ্জ করতে যায় না চায়নার মতো দেশ এদের সাথে চ্যালেঞ্জ করে না তারা ঠিকই তারা গিভ এন্ড টেক করে তারা আলোচনায় বসে এগুলো নিয়ে আর আপনারা কালকে যুগে আজকে বাদকে যদি অন্য বলেন হবে না আপনারা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশকে চ্যালেঞ্জ করেন এই এই জ্ঞানটা যেন থাকে যে আপনি কি ওয়ার ইউ টকিং অ্যাবাউট এটা এটা যেন বোঝার চেষ্টা করবেন আর এই স্যাংশনটা অবশ্যই এটা নাইট মেয়ার এটা গুম হারাম করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট জিনিস আছে বর্তমান সরকারের জন্য বর্তমান যে অফিসার যারা তারা জানেন তারা কোন অবস্থা আছে তারা কোনো দেশে যেতে পারবে